பக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து வர முடியாது அந்த நாட்டுக்கு நான் வர முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றா அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு இங்க வந்து ஒசூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு சேலத்துல சேலம் மாவட்டத்துல அந்த ஒசூர் வந்து ஒரு ஒரு இங்கிலாந்தினுடைய அதே ஒரு காலநிலையை கொண்டு இருக்குது இங்கிலாந்துல எப்படி ஒரு நமக்கு இருக்கிற அந்த காலநிலை இருக்கோ அதே போல இது ஒரு லிட்டில் கிண்டல் இங்கிலாந்து சொல்றாங்க எல்லாருமே இங்கிலாந்துல நிலவக்கூடிய அந்த காலநிலை இங்கே நிலவுது இதமான ஒரு காலநிலை இருக்கனால இதை வந்து நாங்க வந்து சேலத்தினுடைய தலைநகரா வச்சுட்டு இங்க சேலத்தினுடைய நிர்வாகமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே ஃபுல்லாவே ஒசூர்ல இருந்து தான் நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து அவர் காதலிக்கு எழுதுறாரு இந்த இடத்துல நான் உனக்கு ஒரு மாளிகை கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவளுக்கு வந்து கடித போக்குவரத்துலாம் வச்சுட்டு இப்படி பண்றாரு ஆனா அவர் சொன்னது சொன்னதின்படி அரசாங்கத்துக்கும் தெரியாமல் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஜூஜுவாடி ஏரி கரையில அந்த கோட்டையை வந்து அவர் அந்த கெனில் ஒர்க் கேத்தல் அப்படின்றத காதல் மாளிகையின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் அப்புறமேட்டு காதல் கோட்டை வேணா சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கெனில் ஒர்க் அப்படின்னு இங்கிலாந்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு மாளிகையினுடைய மாதிரியில அப்படியே அவர் வந்து இங்க கட்டுறாரு மிகப்பெரிய செலவுல அந்த மாளிகையை கட்டி அவர் வந்து அதுல வந்து குடி போகிறதுக்கு அந்த ஒரு தருணம் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து அந்த காதலிக்கு தொடர்ந்து அவர் கண்டிதம் எழுதிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு ஆனாலும் அவ வந்து இந்த இந்தியாவுக்கு வரல ஆனா இப்ப இவரு கட்டி முடிச்சுட்டு இந்த இந்த மாளிகை உனக்கா கட்டி இருக்கேன் காதல் மாளிகை உனக்கு கட்டி இருக்கேன் நீ வந்து இங்கிலாந்து வந்து பிறகு சேலம் வந்துரு சேலத்துல நம்ம வந்து சந்தோஷமா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவ வந்து ஏத்துக்கல அவ வந்து வேறொரு வாலிபனை வந்து அவ வந்து தன்னுடைய காதலை குறிப்பிட்டு வேற ஒரு வாலிபனோட அவள் ஓடிவிட்டாள் அப்படின்ற ஒரு தகவல் ஒரு கிடைக்கு அதனால மனம் முடிஞ்சு போயிடுறாரு ஹென்றி அதனால அவர் வந்து ரொம்ப மன வேதனைக்கு உள்ளாகிறாரு இவருடைய இந்த கோட்டை வந்து நிராசையான கோட்டையாகவும் நிராசையின் சின்னமாக மாறிடுச்சு அப்ப வந்து அவர் வந்து கோட்டைக்கு வந்து அந்த அந்த காதல் மாளிகைக்கு முன்னாட நின்று தன்னுடைய பிரியத்துக்குரிய அந்த நாயை சுற்றி பண்ணிட்டு தானும் சுற்றி தன்னையும் சுற்றி பட்டு அந்த மாளிகையின் முன்பாகவே அவர் இறந்துட்டாரு அவருக்கும் அவருடைய நாய்க்கும் தனித்தனியாக கல்லறைகள் அந்த கோட்டைக்கு முன்பாகவே அந்த வசந்த மாளிகைக்காகவே அந்த காதல் கோட்டைக்கு முன்பாகவே அந்த காதல் மாளிகைக்கு முன்பாகவே கட்டப்பட்டது அப்படின்றதுலாம் அவர் வந்து சொல்றாரு அப்ப வந்து அவங்க வந்து அவர் வந்து பத்து ஃபார்ம் படிக்கிறாராம் ஸ்கூல்ல ஆஹ் ஆறாம் வகுப்பு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆஹ் வந்து அண்ணா அண்ணா வந்து மூணாவது ஃபார்ம் படிக்கிறோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போய் அந்த கோட்டையை பார்க்குறாங்க அப்ப வந்து இந்த கல்லறையை போய் அவங்க பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் பயந்துட்டாங்க பயந்துட்டு உடனே அந்த இதை பார்த்துட்டு அவங்க பயந்து தலைக்கு விழுந்து ஓடி ஓடுறாங்க அந்த மேடு தாண்டி தடுமாறி ஆஹ் ஓடி வராங்க டேடி வாபா போலாம் அது வந்து ஒரு கல்லறை ரெண்டுமே கல்லறை அப்படின்னு அவங்க அண்ணன் சொல்றாரு அந்த இதெல்லாம் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பயந்துட்டாங்க ஒன்னு வந்து அந்த அவரு அண்டா வளர்த்தின நாய்க்கான கல்லறை இன்னொன்னு வந்து அவருடைய கல்லறை அப்படின்னு ஆஹ் அண்ணன் வந்து தம்பிக்கு சொல்றான் இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கோட்டையெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த கல்லறையை பார்த்து பயந்து அது மாதிரி அந்த சரிவுல விழுந்து விழுந்து அவங்க வந்த விஷயத்தெல்லாம் நடந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு பயண கட்டுரை போல ஒரு சுவரச்சமான விஷயத்துல அவர் வந்து அதுல வந்து எழுதுறாரு இதெல்லாம் வந்து இந்த கோட்டையை பத்திய விஷயங்களை படிக்கும் போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இன்னொரு கதையும் ஒண்ணு சொல்றாரு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கதையும் அவர் சொல்றாரு அதாவது அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல ஒரு ஒரு வந்து ஒரு கட்டுரை ஒரு கதைய வந்து இந்த தமிழக கோட்டைகள் அப்படின்ற புத்தகத்துல ஒரு சின்ன ஒரு அதாவது மகாபாரதத்துல நிறைய கதைகள்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன கதைகள்லாம் நடுவில் அது மாதிரி இதுல வந்து சின்ன சின்ன கதைகளாக ஒவ்வொரு கோட்டையிலும் சொல்லப்படுகிற வரலாற்று சூழ்ந்திருக்கிற கதைகளாக அவங்க சொல்லியிருக்காரு அதுல வந்து இந்த பேர் ஆஃப் காம்பசர் அதாவது ஒரு ஜோடி பாதை மாணிகள்னு கூட சொல்லலாம் அது வந்து சரியா அமையுமான்னு தெரியல அதாவது வந்து அந்த பேராசுன்றது இந்த கட்டுமானம் பண்ற இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க அந்த கண்ணாடி அந்த இது 
இந்த இது செருப்பு தைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா செருப்பு தைக்கிற அந்த தொழிலாளி அந்த தொழிலாளி கையில் ஒரு கட்சி ஒரு சின்ன கட்சி ஒன்று அதாவது ஒரு வட்ட வடிவமான ஒரு கட்சி ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்சி அந்த கட்சி அந்த கட்சியில் வந்து இந்த கோலை மட்டும் மாறுப்பாங்க சும்மா ஒரு வட்ட வடிவத்தில் சிறியதாக ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ச்சுக்கு மூணு இன்ச்சு உயரம் ஒரு நாலு இன்ச்சு அகலத்துக்கு ஒரு அரை ஒரு திரை வடிவத்தில் வந்து ஒரு அரை நிலா வடிவத்தில் அவர் கையில் அந்த செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியினுடைய கையில் வந்து இருக்கும் அந்த கட்சி அந்த கட்சியில் அந்த செருப்பு தைக்கும் இந்த தொழிலாளியை வந்து அவனுடைய கட்சியில் இவங்க ரெண்டு பேர் தலைவரையும் அடுத்து இவங்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு தண்டனை கொடுத்துறாரு கேப்டன் அமித்ஷாவுக்கு அதை இவர் எழுதியிருக்கிறாரு விட்டல் ராவு அந்த சமயத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் இவர் வந்து வேதனை படணுன்றதுக்காகவே இவருடைய மகனை வந்து முதல்ல அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனைக்கு உட்படுத்துறாங்க இப்போ வந்து அந்த மாதிரி அந்த செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியுடைய அந்த கட்சியில் கழுத்து அறுத்து டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த முடிச்சுட்டு இந்த காரியம் நடக்குது இது வந்து தான் தண்டனை பட் இந்த மாதிரி தண்டனை தீர்ப்பு ஆயிடுச்சு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் வாழ்ந்த சமயத்தில் இவருக்கு விசுவாசமாக இருந்த ஒரு அதாவது மேஸ்திரி ஒருத்தர் வந்து இவர் வந்து திரையில் வந்து இவரை மாற்றார் கேப்டன் தமிழ்கன அவருக்கு விசுவாசமாக இருந்த அந்த மரணத்தருவாயிலிருக்கிறோம் <laughs> ஹைதர் வந்து உத்தரவிட்டிருக்காரு அதனால இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நாளை மறுநாள இந்த காரியம் நடக்கும் அதனால நீ வந்து எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு உதவி வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இறந்த பிறகு எங்களுடைய உடலை எடுத்து பத்திரமாக எங்களுடைய சொந்த இடத்துல கொண்டு போய் பரியல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கல்ற கட்டி அது எங்களை வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை நீ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேப்டன் தமிழ்ச்சன் தமிழ்ச்சன் வந்து அந்த தன்னுடைய அந்த சத்தனாருக்கு கேட்டுக்கிறாரு அதுக்கு அடையாளமாக அந்த ஒரு அந்த கருவியை அந்த இன்ஜினியர் பயன்படுத்துகிற அந்த கருவியை வந்து அவர் ஒப்படைக்கிறாரு அந்த கருவியை ஒப்படைச்சு ஒப்படைச்சு அவர் செய்கிறார் ஒப்படைச்சு அவரோட சிறையில் அவரை பார்த்தோன்னே அப்போ இவர் வந்துடுறாரு அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு ஒரு நாளில் இந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டு அப்புறம் வந்து இந்த இயக்குநாதர் வாழ்க்கையில் நடந்த மாதிரியே அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்த பிறகு அரசு அதிகாரிகளிடம் போய் அவங்க ரெண்டு பேருடைய உடலை வந்து கேட்டு வாங்கி தன்னுடைய சொந்த இடத்துல வந்து அது அந்த சொத்தனார் மேஸ்திரி என்கிறவர் அவருடைய சொந்த இடத்துல அது வந்து கிருஷ்ணகல்லி அப்படின்ற ஒரு இடம் சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காரு அந்த இடத்துல அந்த கல்லாரை இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஆனால் வந்து அந்த இடத்துல அவருடைய சொந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்ற கட்டி அவங்களை அதுக்கு பிறகு ஒரு கட்சி வந்து தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர் இந்த கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டு அப்போ அந்த இடத்துக்கு வச்சு ஒரு கூட்டு போய் அந்த விசாரணைகள் இடத்துல அந்த விவசாயினுடைய இருக்கு நிலத்துக்கு போய் அந்த இதை விசாரிக்கிறாரு விசாரிக்கும் போது அந்த 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 கொத்தனார் இறந்துட்டாரு அதுக்கு அவருடைய மகன் தான் இருக்கிறான் அந்த மகன் வந்து அப்பா கொடுத்ததாக அந்த அந்த பேர் ஆஃப் காம்பட்டிஷன் இடத்துல நம்ம போய் பார்க்கும்போது இந்த கெமில்டன் கோட்டையும் இல்ல 
கெனில் ஒர்த்து காதல் மாளிகையும் இல்லை ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு நினைவு சின்னம் மட்டும் இருக்கு வால்டர் எலியாட் அப்படின்ற ஒரு கலெக்டர் சேலத்துல சேலம் மாவட்டத்துக்கு கலெக்டராக இருந்த ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாம் வருஷம் அவர் இறந்து போயிட்டார் ஒசூரில் அவர் வந்து அப்போ வந்து ஒசூர் தான் கலெக்டரேட் சேலத்தினுடைய தலைநகர் ஒசூர் தான் அப்போ ஒசூரில் தன் நிர்வாகத்தில் இருக்கும்போது அவர் வந்து அவங்க வந்துடுறாரு அவரை வந்து அந்த கோட்டைக்கு பக்கத்துலேயும் அந்த அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து அரசம் பண்ணுறாங்க அந்த சமாதி வந்து இன்னமும் இந்த அப்புறமாக இருக்கிறது அந்த சமாதி ஒன்று தான் இத்தனை வரலாறுகளுக்கும் ஒரு சான்றாக இன்னமும் அந்த இடத்துல இருக்குது இதை வந்து நம்ம வரலாற்று சங்கத்தினுடைய ஒரு நண்பர் வந்து ஆல்பர்ட் பனசிங் அப்படின்ற ஒசூரில் இருக்காரு அவர் வந்து அந்த இடத்துல போய் இந்த அட்மிஷன் பட்ன கோட்டை இருக்கு இருக்கா அதனுடைய எச்சங்கள் ஏதாவது இருக்கா அதே மாதிரி கெனில் ஒர்க்கு கோட்டை அதனுடைய எச்சங்கள் ஏதாவது இருக்கா இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து தேடி பார்த்து கண்டுபிடிச்சு இப்போ வந்து இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த லோபாட் அப்படின்ற கலெக்டருடைய சமாதி மட்டும்தான் இருக்கு அது எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு அந்த இடத்துல வரலாற்று சட்டம் வரலாற்று சட்டமாக இருக்குது அது ஒன்றுதான் அப்படின்றத அவர் வந்து சொன்னார் இதுவும் இந்த லாக்டாப்புக்கு பல கல்லறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேலை வடிவில் கட்டப்பட்டு நான்கு மூளைகளிலும் உருளைகள் உருளைகளை வச்சுருக்காங்க அந்த உருளைகள் மேலே அந்த பேலை வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பிடிமானமும் இல்லாமல் அந்த அந்த கல்லறை கட்டப்பட்டிருக்கு நான்கு உருளை உருளைகள் மேலே அதனுடைய அந்த பேலையுடைய வெயிட்னால அது அப்படியே இருக்குது பட் இருந்தாலும் அந்த அந்த உருளைகள் உருளு உரு உருளுகிறதா அந்த உருளைகள் உருந்தாலும் அந்த கல்லறையானது அதாவது நகராமல் அந்த இடத்துல நிலையா இருக்குது இது ஒரு ஒரு விந்தையான விஷயமா இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் அந்த கல்லறையை பார்த்தவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் வந்து இது வந்து இது வந்து நம்ம அந்த சேலம் வரலாற்று சங்கத்தின் அப்படின்றது அவருக்கு இப்போ எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது வயசு இருக்கும் சீனியர் நண்பராக பேசி அவர் வந்து அந்த இடத்துல போய் இதெல்லாம் பார்த்து ரெடி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரியான வரலாற்று விஷயங்கள்லாம் இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான முறையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகத்தில் வந்து பல்வேறு விதமான கோட்டைகளை பற்றியும் இதில் வந்து சேலத்தில் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இப்போ வந்து இந்த அந்த ஃப்ரெட்டு கல்லறை எங்கே இருக்குது அந்த நாயினுடைய கல்லறை எங்கே இதெல்லாமே இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதே மாதிரி கேப்டன் ஹேமில்டனுடைய கிரேவு அவங்க பையனுடைய கலரை எங்கே இருக்கிறது எத்தனை கல்லூரி இருக்கா என்ற தகவல்களும் இது வரைக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய தேடலில் கிடைக்கல ஆனால் டபிள்யூஇ லோஸ்பாட் கிரேவ் மட்டும் இன்னும் பாதுகாப்பாக சுற்றிலும் அதுக்கு வந்து வேலி அடித்து அதை பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க மற்றபடிக்கு கெனில் ஒர்க்கு அப்படின்ற அந்த கோட்டையும் அந்த காதல் மாளிகையும் கட்டுண மாளிகையும் இல்லை அதே போல் ஒசூர் கோட்டை திப்பு கட்டுண திப்புனுடைய உத்தரவுகள் பேரில் ஹமில்டன் கட்டண அந்த கோட்டையும் அழைக்கப்பட்டு இந்த கெனில் ஒர்க் இருந்த இடமும் அந்த ஹமில்டன் கோட்டை இருந்த இடமும் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய வாரியத்தினுடைய வீடுகளாக அந்த இடத்துல மாற மாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் நாங்கள் வந்து அறிந்தோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இவர் வந்து அழகாக இந்த தமிழக கோட்டைகள் அப்படின்ற புத்தகத்தில் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறாரு இதில் வந்து இந்த மாதிரி கோட்டைகளை பற்றி ஒரு முன்னுரை அப்புறம் கோட்டைகள் கோட்டைகளை பற்றி சொல்லும் போது அந்த அதுக்கு கூடுதலாக உள்ள இருக்கிற உபகதைகள் அந்த கோட்டையில் நடந்த சில வரலாற்று நிகழ்வுகள் அந்த கோட்டையை பற்றி சொல்லப்படுகிற உபகதைகள் இதெல்லாமே போட்டு அப்புறம் அந்த கோட்டைக்கு இவர் இவர் வந்து மேற்கொண்ட அந்த பயணம் அந்த பயணத்தினுடைய அந்த அனுபவங்கள் இதெல்லாம் எழுதி இதை வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு பயண கட்டுரையை போலவும் அதே சமயத்தில் வரலாற்று ஆதாரங்களையும் வரலாற்று விஷயங்களையும் சொல்லுகின்ற ஒரு வரலாற்று நூலாகவும் இருக்கும் அதுக்கான சான்றுகளையும் அதற்கான குறிப்புகளையும் இதில் வந்து கொடுத்திருக்காரு அதனால இந்த இந்த தமிழக கோட்டைகள் அப்படின்ற புத்தகம் வந்து உண்மையிலே மிகவும் சிறப்பான ஒரு புத்தகமாக நான் கருதுகிறேன் தன்னுடைய மணிமுடி படைப்பாக அவர் அதை கருதலாம் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பயண விவரங்களையும் தன்னுடைய நினைவுகளையும் அந்த கோட்டையில் தன்னுடைய அதனுடைய வரலாற்று முக்கியமான வரலாற்று விஷயங்கள் எதுவுமே விடாமல் அவர் வந்து தெளிவாக வந்து எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு மொத்தத்தில் இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வரலாற்று நம்ம வந்து இதை கருதலாம் இந்த ஒரு இந்த ஒரு வரலாற்று நூலை வந்து நீங்களும் படித்து சேலத்தில் குறிப்பாக சேலம் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டத்தில் 
இருந்த பல்வேறு விதமான கோட்டைகள் குறிப்பாக கோட்டைகள் இவைகளை பத்தியெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு முன்னோட்டமாக ஒரு விஷயங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தெளிவான ஒரு கண்ணோட்டத்துல கோட்டைகளை பத்தி புரிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு ஏதுவான ஒரு நூலாக இருக்கும் என்று நான் நம்புறேன் இந்த நூலை வந்து நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது இந்த நூல் எளிதாக கிடைக்கும் இத இந்த இந்த புத்தகத்தை என்னுடைய என்னுடைய இந்த குறிப்புகளை வைத்துட்டு என்னுடைய இந்த இந்த பேச்சினுடைய அடிப்படையில நீங்க இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சீங்கன்னாதான் அந்த ஒரு அந்த அந்த இந்த இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு முடிவாக இது சிறப்பான ஒரு முடிவாக அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்க வாங்கி படிக்கிறது மிகவும் நல்லது அஹ் வரலாற்று சான்றுகளை நம்ம வந்து எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து தெளிவாக சிறப்பாக இந்த நூல்கள்ல அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை சேலம் வரலாற்று சங்கத்தின் சார்பாக இந்த இந்த புத்தகத்தை பத்திய என்னுடைய அந்த உரையில நான் வந்து இன்னைக்கு தமிழ முழு நிகழ்ச்சியில நான் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன் குணா மாஸ்டர் கருத்து சொல்ல முதல் அவரை பாராட்டி கைதட்டுவோம் அவரது உரைக்கு நன்றி அற்புதம் 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 தேங்க்யூ சார் அவருடைய பங்களி பர்னவாசு ஐயாவுடன் பாடி நான் களப்பயணம் அவர் கடந்த அவருக்கு முந்தி பல முறை நாங்கள் களப்பயணம் செஞ்சிருக்கிறோம் அவ்வளவு ஆர்வமாக ஒவ்வொரு கோட்டையும் நம்ம அங்கு நடப்பதே கட்சி மிக முக்கியமாக அடக்குரிய ஒரு நாள் இருந்த அந்த அவ்வளவு அழகு கோட்டை ஆனால் இன்று யாரும் கவனிப்பார் என்றே பராமரிப்பின்றி கிடைக்கிறது என்று பார்த்தால் மிகவும் கவலையாகத்தான் இருக்கிறது இவையெல்லாம் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு விட்டு சென்ற தடயங்கள் அவற்றை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய பின்னு நம்முடைய சந்ததிற்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் பர்ணபாஸ் ஐயா வந்து தன்னுடைய யார் கேட்கிறார்கள் யார் பின்னாடி வருகிறார்கள் என்று எதையும் பார்க்காமல் எந்தவித பிரதிபலனும் பார்க்காமல் வரலாறு இந்த சான்றுகள் இதை மட்டுமே மனதில் கருத்து கருத்து வைத்துக் கொண்டு இன்னும் இன்றும் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதா இல்லையா அதை பற்றி அவர்களும் கவலைப்படுவதே இல்லை நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது நான் செய்கிறேன் அந்த வகையில் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் தான் தொடர்ந்து அவரை விடாமல் நாங்கள் இன்னும் பின்பற்றி கொண்டே இருக்கிறோம் ஆஹ் அற்புதமான உரை எனக்கு இப்ப தெரிந்த பல புதிய விஷயங்களும் தெரிஞ்சன நீங்கள் கட்டாயம் அந்த கெடில் ஓரத்து கே கேஸ்டி பத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் அந்த காதல் மாளிகை அது கட்டாயம் நீங்களும் சொல்லிவிட்டீர்கள் அதில் அஹ் இணையதளத்தில் நிறைய புகைப்படங்களும் இருக்கின்றேன் கெனில் ஓர்த் கேஸ்டலின் ஒசூர் அப்படின்னு போட்டால் இணையதளத்தில் நிறைய அற்புதமான புகைப்படங்கள் இருக்கின்றன என்னை பொறுத்தவரை ஒரு அற்புதமான உரை எனக்கு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிந்திருந்தாலும் இது வந்து அவர் வாயால் முழுமையாக ஒரு விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கிறதற்கு அற்புதமாக இருந்தது நன்றி ஐயா அடுத்த மற்றவர்கள் உங்களுடைய கருத்தை கூறலாம் நன்றி குணா மாஸ்டர் நாங்க அவரை பாராட்டி கைதட்ட வேண்டும் ஒருங்கிணைப்பாளரின் வேண்டுகோ உங்களது அருமையான புத்தக விரிவுரைக்கு நன்றி பாராட்டி விட்டு கருத்து கூறு நன்றி அனைவருக்கும் அதான் எனக்கு புரிந்த வெற்றை நீங்க இப்ப கூறிய பிறகு அந்த புத்தகம் வேண்டி வாசித்தால் கட்டாயம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் பல அவைகள் பின்னணியில் இருக்கின்றது ஒரு வரலாற்று கண்ணோட்டத்துடன் இது எழுதப்பட்டிருக்க விட்டல் ராவ் என்பவர் மற்றது தனுர் வேதம் அதன்படி எப்படி கோட்டைகள் கட்ட வேண்டும் சரியா கூறுகிறேனா நாங்க போயும் பார்க்கலாம் ஆனா உடைந்தும் விட்டது என்று கூறியிருந்தீர்கள் மற்றது அந்த நில அமைப்பை அடிப்படையாக வைத்துதான் நீங்க சொல்லுங்க கூறலாம் நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா கேக்குது ஆஹ் அதாவது நீங்க கூட போய் பாக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல அந்த கோட்டைகள் ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்க்கும்போது நிச்சயமா அதனுடைய எச்சங்கள் ஒரு சில சில கற்கள் சில அமைப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் 
அதே சமயத்துல இன்னைக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த லோகாட் அப்படின்றவருடைய சமாதி மட்டும்தான் அந்த கலெக்டர் சேலத்தினுடைய கலெக்டர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அவர் இறந்துட்டாரு அவருடைய சமாதி மட்டும்தான் அங்க இருக்கு மற்றது எல்லாமே அஹ் அழிக்கப்பட்டு போயிருச்சு அது மட்டும்தான் இருக்கிறதாக என்னுடைய நண்பர் அங்க போய் பார்த்துட்டு சொன்னாரு நானும் அந்த இடத்துக்கு ஒரு வரலாற்று அஹ் சுற்றுலாவ சேலம் வரலாற்று சங்கத்தின் நண்பரோட சென்று அதை பார்த்தா தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதி வரும்னு நினைக்கிறேன் அத்துடன் நீங்க கூறியிருந்தீர்கள் ஒரு போர் புரிவதற்காகத்தான் கோட்டை பாதுகாப்பா உள்ளுக்கிருந்து ஒளித்திருந்து எதிரிகளை அழிக்கத்தான் கோட்டைகள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்திலேயும் ஒரு கோட்டை இருக்கு அதை சுத்தி அகழி என்று சொல்றது முந்தைய ஸ்கூல் டுவர் போய்க்க அதுக்குள்ளெல்லாம் முதலை இருக்கு வந்து அப்ப எம்டி தான் இருந்தது இப்ப அதெல்லாம் அழிஞ்சு தான் இருக்கிறது எல்லோரும் தங்களை அடித்து போராளிகள் அடிப்பார்கள் என்று அந்த கோட்டைகளை உடைத்து தான் இருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயர்களும் எல்லோரும் அதான் அதையெல்லாம் குடிமக்கள் வாழ்ற இடமாக மாத்தி விட்டார்கள் என்று கூறியிருந்தீர்கள் அடுத்தது விஸ்வகர்மா அவர் விஸ்வகர்மா என்பவர் அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கண்டு அந்த தேவர்கள் இந்த பேரண்டது நீக்கிறேன் விஸ்வகர்மா என்பவர் அவர் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்துல எழுதியிருக்காரு அதுல வந்து ஒரு பன்னெண்டு கோட்டைகளை அவர் வந்து கிளாஸ்பி பண்ணியிருக்கிறார் அதுல வந்து அவுதக் அந்தர் விப வனதுர்கம் கிரிதுர்கம் அப்படின்லாம் ஒரு பன்னெண்டு கோட்டையை அவர் வந்து வகைப்படுத்தி இருக்கிறார் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கோட்டைகள்லாம் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் அவர் வந்து ஸ்டடி பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு கிளாசிபிகேஷன் கொண்டாடுறாரு இதெல்லாம் ஒரு வகைப்படுத்துறாரு ஸோ அப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து விஸ்வகர்மா எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி கோட்டைகள்லாம் இருந்தத அவர் வந்து ஒரு கிளாசிபை பண்ணி அத வந்து ஒரு விஷயமா அத கொண்டாடுறாரு அத வந்து விட்டல் ராவ் வந்து இவருடைய புத்தகத்தினுடைய தோற்று வாயில அத வந்து கொண்ட அத வந்து நமக்கு சொல்றாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் கோட்டைகள் இருக்கு இதனுடைய வகைப்பாடு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு ஏன்னா எங்க அப்ப வந்து இப்ப ஏற்கனவே திராவிட பூமியில இருந்த திராவிடர்கள் அமைத்த கோட்டைகள் அப்புறம் அவருக்கு பிறகு ஆரியர்கள் வந்த அவங்க வந்து அவங்களுடைய பல்வேறு அனுபவங்களையும் அவங்க எழுதுனது அந்த வேதகால நாகரீகம் இதெல்லாம் வந்து அதிலெல்லாம் எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து இவர் வந்து அதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான விஷயங்களை இதுல வந்து எளிமையா படிச்சு கொடுத்துருக்காரு இல்லைன்னா நம்ம போய் அவைகளெல்லாம் தேடுவது மிகவும் கடின கடினமான காரியம் அதோட அந்த விநியோக பாதை என்று கூறியிருந்தீர்கள் அதே போல சுரங்க வழியிலும் இருக்கின்றது கோட்டைகள்ல சுரங்க பாதைகளும் வைத்திருப்பார்கள் பல விஷயம் மற்றது அந்த காதலிக்காக கட்டின மாளிகை நீங்க கூறினீர்கள் அப்பயே காதல் கோட்டு படங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது வசந்த மாளிகை மாதிரி வசந்த மாதிரி யாருக்கு அவர் ஏமாந்து போய் விட்டார் அதான் அது சேலம் யாருக்காக இந்த மாளிகை அதுல ஓசூர் நல்ல ஒரு காலநிலையில இருக்கிறது வந்து நாங்க சுத்தி சுத்தி சென்னைக்குள்ளே நிக்கிறது இனிமேல் சேலத்துக்கு போகும் வாங்க நீங்க ஒரு நல்ல ட்ரிப் ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு சேலத்துக்கு வாங்க நாங்க உங்களுக்கு வழி காட்டுறோம் உங்களுக்கு வந்து தங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணி தரோம் நீங்க வந்து சேலத்தை சுத்தி பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்டு குணா குணசேகரனை கூட பாக்கலாம் நாங்க எல்லாமே சேலம் நாங்க ஒரு குரூப்பா வருவோம் இணைந்து வருகிறோம் மற்றது மலைக்கோட்டை எல்லாம் கன விஷயங்கள் மற்ற ஓசூர் என்ற புது புது ஊர் என்றும் புது ஊர் அப்படின்னா வாசல் கோட்ட வாசல பற்றி ஏகமுகம் சதுர்முகம் ஒரே ஒரு வா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஏகமுக துர்க்கம் ரெண்டு வாசல் இருந்ததுன்னா அது வந்து துவி துவி முக துர்கம் துவினா தோ 
சேலத்துக்கு வருவோம் இப்போ மற்றவர்களும் கையுயர்த்தி இருக்கிறார்கள் உங்களோட புத்தகத்தை பற்றி கதைக்க நன்றி பானு செய்யா நன்றி இப்பொழுது தவரட்ன மாஸ்டர் தனது கருத்தை கூறுவார் கனடாவில் இருந்து சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் இந்த கோட்டைகள் எல்லாம் அமைந்துள்ளன பன்னெண்டு கோட்டைகளும் சேலம் மாவட்டம் மட்டும் அமைந்துள்ளன மற்றது சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டுமா இந்த அமைந்துள்ளன சேலத்திலும் இருக்கு சேலத்தை சுற்றி உள்ள பகுதிகளிலும் இருக்கு சேலத்துல வந்து சேலம் மாநகர்ல இப்ப வந்து கோட்டைக்கான சான்றுகள் ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா வந்து சேலம் மாவட்டத்துக்குள்ள வந்து ஆத்தூர் கோட்டை சங்ககிரி கோட்டை அப்புறமேட்டு இதெல்லாம் முக்கியமா சேலத்துல ஓமலூர் கோட்டை இந்த மூணு கோட்டையும் சேலம் மாவட்டத்துல இருக்கு அப்புறம் ஒசூர்ல வந்து அந்த நான் சொன்ன அந்த ஹெமில்டன் போர்ட் அப்புறம் கெனில் ஒர்க் போர்ட் ரெண்டுமே இல்லாத போயிடுச்சு அதெல்லாம் அங்கதான் இருந்தது ஆனா இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வடக்கு பகுதிகள்ல இருந்த கோட்டைகள் சொல்லலாம் இந்த பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ண காலத்துல இந்தியாவில இருந்து யோகா 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 செய்யறத மற்றது திருக்குறள் திருக்குறள் சம்பந்தமான கடலுக்கு போட்டு சொல்லி சொன்னவர்களாம் அப்ப எல்லாரும் கொண்டே கொண்டே கடலுக்கு எல்லாத்த தமிழர்கள் கூடிய சொத்துகள்லாம் இது எல்லாத்த கொண்டே கடலுக்கு போட்டதாம் கொடைக்குள்ள திருக்குறள் திருக்குறள் அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளை எழுதிய வடிவ அழகாக எழுதப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு இது எழுதப்பட்டு உண்ட கொண்டே காட்டுச்சு தியாயமாக இருக்குது போமோ அழகாக எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லி அதை வச்சிருந்தபடி அதாவது அதை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலும் தப்பி அது நல்லா அதுவும் போயிருக்கு கடலுக்கு கேள்விப்பட்டேன் இதை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியுமா திருக்குறள் திருக்குறள் சம்பந்தமான எல்லாத்தையும் கூட கடலுக்கு போட்டதாம் கவர்மெண்ட் ஓட பண்ணதாம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஓட பண்ணதாம் அடுத்தது அதே நேரத்தில் யோகா செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அவைகள் பாஸ் பண்ணதா இல்லோ அப்படி வந்து அவங்க உத்தரவு போட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது திருக்குறள் வந்து வந்து பதிப்பிச்சதே வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டாம் வருடங்கள்ல திருக்குறளானது முதல் முதல் எல்லிஸ் அவர்களுடைய முயற்சியில திருக்குறளானது பதிப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி திருக்குறள் எல்லாம் ஓலைச்சுவடியா தான் இருந்தது அப்ப வந்து இப்போ உடைந்து போன ஓலை கலெக்ட் பண்ணி வந்து மதுரையில ஒரு ஒரு இதுல வந்து கலெக்டர் ஆபீஸ்ல அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் சேகரித்து எல்லிஸ் அவருடைய உத்தரவின் பேர்ல சேகரித்து வைத்திருந்தப்ப உடைந்து போன அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் எடுத்து குப்பையில இருக்கிற இடத்துல தவறி போய் திருக்குறளும் அந்த திருக்குறள் நூலுமே அங்க போய் சேர்ந்துருச்சு அப்ப வந்து அத அதையெல்லாம் குப்பையில போடுறதுக்காக பிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த அந்த ஒரு தொழிலாளி 
இது ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கட்டை எடுத்துட்டு வந்து ஆஹ் கொடுக்குறாரு அதை வந்து அவர் வந்து அங்கிருந்து எல்இசிக்கு அனுப்புறாரு எல்இசி அதை பார்த்துட்டு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புத்தகமா இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை வந்து அவர் பார்த்து திருக்குறள் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து அவர் வந்து படித்து அதுக்கான விளக்கங்கள்லாம் எழுதி அதை வந்து முதல் முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டுல அவர் தான் அதை வந்து வந்து அச்சேப்பினார் அப்படின்றதும் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் அதனால முதல் முதல் திருக்குறளுக்கு ஒரு உயிரை கொடுத்து அதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு புத்தகமா பண்ணது வந்து பிரான்சிஸ் எல்லி ஒயிட் அப்படின்ற ஒரு சென்னை மா சென்னை மா பகுதியினுடைய கலெக்டராக இருந்தவர் தான் அவர் பேர்ல வந்து எல்இஸ் மதுரையில எல்இஸ் நகர் சென்னையில வந்து எல்இ கலை அப்படின்லாம் இன்னமும் இருக்கு அவர் செஞ்ச பணிகள்லாம் வந்து அருமையான கருத்துக்களுக்கு நீங்க நல்ல கேள்வியும் கேட்டு உங்களுக்கு விளக்கம் கிடைத்திருக்கும் அடுத்து லிங்கா லிங்க ரெட்ன மாசன் நீங்க கதை வணக்கம் இந்த தளத்தை சிறப்பாக நடத்துவர் பெரும் சுந்தரலிங்கம் ஜெகதீஸ்வரன் கீதா குகன் மதமான நன்றி அன்று அருணாபாஸ் அவர்கள் ஒரு புத்த விமர்சனத்தை செய்தார் தமிழக கோட்டையை பற்றி அவர் மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது அதை கேட்கும் போது எங்களுக்கு அரிய ஆவலாக இருந்தது பல நல்ல கருத்துக்கள் அதில் இப்போது என்ன கேள்வி என்னவென்றால் அரண்மனைகள் பல இன்னும் இருக்கின்றன தமிழகத்திலும் இருக்கின்றது மதுரையில் இருக்கின்றது மைசூரில் இருக்கின்றது பெங்களூரில் இருக்கின்றது ஆனால் கோட்டைகள் மட்டும் இப்போது இல்லை அழிந்து விட்டது என்று சொல்கின்றீர்கள் உருப்படியாக எந்த இடத்தில் கோட்டைகள் இருக்கின்றது இருக்கின்றன வேறு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு அறக்குறையாவது ஒரு கோட்டை என்று பார்க்கும் பா பார்க்கக்கூடியதாக சீலத்தில் இருக்கின்றதா வேறு இடங்களில் இருக்கின்றதா இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பல கோட்டைகள் இன்னும் இருக்கின்றன நான் இங்கே வேறு நாடுகளிலும் இந்த கோட்டைகள் இருக்கிறது இருக்குது நான் இங்கு இருக்கிறது நான் பார்த்துருக்கின்றேன் ஆனால் இந்தியாவிலே கோட்டைகளுக்கு சென்றதாக எனக்கு இந்த உல்லாச பயணத்தில் அந்த கோட்டைகளை பற்றி எங்களுக்கு எதுவும் இருக்கவில்லை மற்ற தனுஸ் தருண் வேதம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அந்த 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 நேரத்தில் எந்த எப்படிய வகையான ஆயுதங்களை இருந்தன அதை ஏன் நான் நினைச்ச அன்பும் அம்பும் இல்லைன்னு தான் இருந்திருக்கலாம் என்று இரண்டாய் தருண் வேதம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்று நான் நினைத்து நினைத்தேன் அது அந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஏன் அதை பாதுகாப்பதற்காக கோட்டைகள் அமைக்கப்பட்டன இதுதான் என்னுடைய கேள்வி மற்றது அந்த கோட்டை விட்டு காதல் கோட்டை விட்டு சொல்லுவார்கள் காதல கோட்டை விட்டு கோட்டை விட்டு விட்டார் என்று அப்ப நானுக்கு அந்த ஹிண்ட்ரீர கதையை வாய்த்து தான் சொன்னார்களோ தெரியாது கோட்டை விட்டு விட்டார் காதல் இப்ப சொல்லுங்க அந்த இப்போது கோட்டைகள் எங்கும் இருக்கிறது பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றதா மற்றது தனுர் வேதம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அப்போது இருந்த ஆயுதங்கள் என்ன என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா அதாவது இந்த இந்த நான்கு வேதங்கள் காலத்துல உருவாக்கப்பட்டது அனுபவங்களை பல்வேறு பகுதியில நாடோடிகளா இருந்தப்ப அவங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகும் போது தான் அதே அதை வந்து அவங்க எழுதுறாங்க ஸோ அது இந்தியாவில தான் அது எல்லாம் உருவாகுது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏறத்தால ஒரு இந்த காலங்களை வந்து நம்ம சரியா வந்து நம்ம குறிக்க முடியாது ஏறத்தால இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு காலம் காலத்துல இவங்க வந்து இந்த சிந்து கங்கை இந்த சமவெளி பகுதிகளில் வந்து சிந்து கங்கை சமவெளி பகுதிகளில் அவங்க வந்து குடியேறுகின்ற காலத்தில் தான் அவங்க இதெல்லாம் வந்து எழுதுறாங்க அப்போ வந்து எழுதும்போது அவங்களுடைய அனுபவங்கள் அவங்க பல்வேறு இடங்களை பார்த்ததெல்லாமே அவங்க எழுதுறாங்க 
எழுதி வச்சதுதான் இப்ப வந்து அவங்களுடைய கட்டுமானங்களும் அவங்களுடைய அந்த காலத்துல வந்த மன்னர்கள் அவங்களுடைய கட்டுமானங்களும் எல்லாமே இதனுடைய அடிப்படைய கொண்டு இருக்கிறதா இருக்குது வந்து அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்டாரு சேலத்துல வந்து இன்னும் பார்க்க தகுந்த கோட்டைகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாரு சேலத்துல நீங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு உள்ள வசதியான கோட்டையை சொல்லணும்னா பாத்தூர் கோட்டையை சொல்லலாம் அது வந்து பெரும்பாலும் நல்ல நிலைமையில தான் இருக்கு ஒரு சில பகுதிகள் உடைந்து போனாலும் பெரும்பாலான கோட்டை வந்து அப்படியே தானே இருக்கிறது ஒரு சில இடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சில கட்டுமானங்கள் இடிந்து போயிருந்தாலும் அந்த கோட்டை வந்து இன்னமும் நம்ம வந்து அது ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நல்ல முறையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த கோட்டையில சேல மாத்தூர் கோட்டை வந்து அது ஒரு நிலக்கோட்டை அதாவது நிலத்துல அமைக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு கோட்டை அது வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு நல்ல நிலைமை இன்னைக்கும் பார்க்க தகுந்த நிலையில் இருக்கு அதே போல சேலம் மாவட்டத்துக்கு அருகில் நாமக்கல் மாவட்டம் அது ஒரு காலத்துல ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டத்துக்குள்ள இருந்துருக்கணும் அது வந்து பிறகு பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த நாமக்கல்ல நாமக்கல் மலை மேல அந்த மலை மேல அந்த ராக் மேல ஒரு கோட்டை ராக் போர்ட் இருக்கு அந்த கோட்டையும் நல்ல பாக்குறதுக்கான ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கு இந்த சேலத்துல வந்தீங்கன்னா இந்த ஆத்தூர் கோட்டை நாமக்கல் கோட்டை அப்புறம் சஞ்சிகிரி கோட்டை மலை ஏறணும் அது வந்து ஒரு பதினோரு வாசல்கள் கொண்ட ஒரு சுற்றுப்புறங்கள் அதாவது என்னது என்ன சொல்றது பிரபா துர்க்கம் அப்படின்ற வகையில அது வந்து ஒரு தீ துர்க்கம் கேட்கிறாங்க அதாவது சுற்றுப்புற சூழல்கள் வாஸ் காவல் கோபுரம் எல்லாம் வச்சு ஆயுத சாத்துதலுக்கு சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கோட்டைய வச்சிருக்கிறாங்க அந்த சங்ககிரி கோட்டையையும் சங்ககிரி மலைக்கோட்டையும் நீங்க பார்க்கலாம் ஓமலூர் கோட்டையும் அதனுடைய உடிந்து போன இப்ப நிலைத்திருக்க ஒரே ஒரு மண் சுவரையும் அந்த ஒரு நிலைத்திருக்கிற ஒரு கோட்டை முதல் சுவரையும் நீங்க பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோயில்கள் இன்னும் அப்படியேதான் நல்ல நிலைமையில் இருக்கு அதையும் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க சேலத்துல வந்தா நிச்சயமா பார்க்கலாம் இது ஒரு வரலாற்றை வந்து நம்ம வரலாற்று கண் கொண்டு பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இது அமையும் நினைக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பரணபாஸ் மாஸ்டர் அவர்கள் தமிழக கோட்டைகளை பற்றி பல விவரங்களை கூறினார் அது எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பாதுகாப்புக்காக என்று பல விவரங்களையும் அங்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய கதைகளையும் அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பதாக கூறினார் நன்றி வணக்கம் நன்றி லிங்காலிங்கரட்னம் மாஸ்டர் நிம்மலா அம்மா லிங்காலிங்கரட்னம் மாஸ்டர் இல்லைக்கு தான் எனக்கு விளங்கிச்சு நாங்கள் ஏதோ ஒரு மாதிரி கதைக்கும் போது சொல்லுவார்கள் என்ன ஒரு கதை வந்தாலும் கோட்டையே விட்டு விட்டார் என்று அதன் அர்த்தத்தை நல்ல அழகாக என்று புரியக்கூடியதாக இருந்தது மிக்க நன்றி உண்மையில் பர்ணபாஸ் ஐயா நீங்க நல்ல அருமையான கருத்துக்கள் சொன்னீங்க அதை நாங்கள் இன்று பல அறிந்திராத பல விடயங்களை நீங்க இன்று பேசியதில் இருந்து அறியக்கூடியதாக இருந்தது கோட்டைகள் கட்டுவதற்கு கூடி எவ்வளவு தத்துவத்தின்படி கட்டுகின்றார் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பே கோட்டையாகத்தான் இருக்கின்ற நாட்டின் பலத்தையே கோட்டை தான் காட்டுகின்றது நல்ல நல்ல நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடன் பலர் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து விட்டார்கள் நான் திரும்பவும் சொல்லவில்லை நந்தினி மாஸ்டர் அவ்வளவுத்தை நான் அழகாக எழுதி வாசிச்சே விட்டார் அவருக்கு நன்றி சொல்லி குணா மாசம் உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம் நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் எங்களுடன் வந்து இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றீர்கள் உங்களுக்கு நன்றியை நாங்கள் எங்கள் தளத்தின் சார்பாக இந்த சிறிஸ்கந்தராஜா மாசம் இல்லாத போதும் நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவர் உங்களுக்கு தான் பாஸ்னியாவிலிருந்து வந்ததும் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுவர் அடுத்த மாத திகதியையும் தெரிவார் உங்களுக்கு அடுத்து நான் இப்பொழுது ஒரு சில அறிவித்தல்களை கூறிய பின்பு மற்றவர்கள் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கேட்டிருக்கிறார் போல இருக்குது தமிழக கோட்டைகள் வந்து நீங்க வந்து பாலம் பதிப்பகம் சேலத்துல பாலம் பதிப்பகம் அப்படின்னு ஒரு பதிப்பகம் இருக்கு அவங்க வந்து இதை வந்து இப்ப மறுபதிப்பு போட்டிருக்காங்க இப்ப இது நான் படிச்ச இந்த புக்கு வந்து பழைய புக் இது வந்து நான் படிச்சது பழைய புக்கு இப்ப புதுசா ஒரு ரீபிரிண்ட் போட்டிருக்காங்க 
பாலம் பதிப்பகம்ல அது வந்திருக்கு அங்க வந்து பாலம் பதிப்பகத்துல நீங்க இந்த புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் வினய்தீத்தான் மாஸ்டர் இந்தியால இருந்தான் கேட்டுப்பேன் அவர் பாலத்துக்கு பாலம் பதிப்பகத்துக்கு போய் வேண்டிக்கொள்ளு எல்லாட்டையும் அமேசான் அப்படி எடுக்கலாமோ ஆமா அமேசான்ல கேட்டா உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஓகே அப்ப அவை வேண்டி கொடுத்துருவோம் நன்றி வானபஸ் மாஸ்டர் இந்த தவரட்ன மாஸ்டர் கேட்ட கேள்வி யோகாவை நிப்பாட்ட சொல்லி பிரிட்டிஷ் ஆக்கள் சொன்னதுண்டு இப்ப அவர்கள் தோப்பு கரணம் எல்லாம் போடுகிறார் பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் எல்லாம் நாங்கள் விட்டு விட்டோம் நாங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டோம் கவலைப்படாதீர்கள் தவரட்ன மாஸ்டர் திரும்பி புதுப்பிக்கப்படும் திருக்குறள் எல்லாம் எறிய முடியாது அதை அவர் கூறி கவலைப்பட்டார் அதான் சொன்ன இப்ப நாங்க விட்டுட்டோம் அவர்கள் சூப்பர் பிரைன் யோகாண்டு தோப்புக்கரணத்தை ஆரம்பமாக செய்கிறார்கள் அதை ஐயாவுக்கு சொல்லுவேன் அவர் தவரட்னம் அவர் ஐயாவுடைய மனைவியர் தான் சிவசுதா அவ இன்று இரவு அவதான் யோகா பயிற்சி கொடுக்க இருக்கின்றார் அதனால தான் அவருடைய யோகா பயிற்சி ஆசிரியர் அது எவர் தான் அவர் ஆழமாக அந்த கேள்வியை உங்களிடம் கேட்டிருக்கின்றார் இப்பொழுது இல்லாட்டி நாங்க அமைதிக்கு இப்ப டைம் வந்துட்டுதா இன்னும் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு நிமிஷம் இருக்கின்றது வேறு யாராவது நீங்க கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்பினா கருத்துக்கள் சொல்லலாம் குணா மாஸ்டர் நீங்கள் ஏதாவது கதைக்கிறேன் கதைக்கலாம் நாங்க அதன் பின்பு சைலன்ஸுக்கு போகலாம் நீங்க கதைங்க குணா மாஸ்டர் ஏதும் கதைக்கலாம் தமிழக அரசின் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலகம் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலகம் ஆங்கில அரசு அந்த அலுவலகம் கோட் இருக்கிறது அகழிகள் இருக்கிறது அந்த கோட்டையிலே கோட்டை பற்றிய அருங்காட்சியமும் இருக்கிறது என்ற தகவல் சென்னைக்கு வருகிறது எனக்கு பானபஸ் ஐயாண்டையும் விட்டு விட்டு தான் கேட்டது அனைவருக்கும் நன்றி வானபஸ் ஐயாக்கும் நன்றியும் பாராட்டுக்களும் நாங்கள் குணா மாஸ்டருக்கும் நன்றி நன்றி இத்துடன் நாங்கள் சைலன்ஸ்க்கு போவோம் நன்றி